السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى اليوم راح نشرح المحاضرة الثالثة من مادة الأحياء المجهرية العام النيولوجي اللي هو علم المناعة Micro organism that use pathology in human and animal enter the body at different sites and produce disease by a variety of mechanisms. Many different infectious agents can cause pathology and those that do are referred to pathogenic microorganisms or pathogens. يعني الكائنات الحية المجهرية اللي تسبب المرض راح تدخل إلى الجسم من مواقع مختلفة وتسبب لي الأمراض بواسطة مجموعة من الآليات. هاي الكائنات الحية المجهرية اللي تسبب المرض يسموها pathogenic microorganism or pathogens الكائنات الممرضة. زين invasion by microorganism are initially contained in all vertebrates by a defined mechanism that pre-exists in all individuals and act within minutes of infection only when the innate defined host uh, defined are people adaptive immune response required. يعني تتم مواجهة هذه الكائنات الحية المجهرية بواسطة كل الكائنات الحية أول ما راح هاي الكائنات المجهرية الممرضة اللي تسبب المرض راح تتم مواجهة مواجهتها أولا بواسطة الآليات تسموها آليات الدفاع الفطرية إنه ديفاين ميكانيزم أو يسموها المناعة الفطرية أو ال الطبيعية الموجودة بالجسم اللي التي تكون موجودة بكل الكائنات واللي راح تشتغل في غضون دقائق من الإصابة إذا فشلت المناعة الفطرية أو الطبيعية في مواجهة هاي الكائنات الحية المسببة للأمراض راح تشتغل الاستجابة المناعية اللي يسموها المكتسبة Adaptive Immune Response هسه راح ناخذها بالتفصيل Infection, infectious disease occur when a micro, when a microorganism succeeds in, in evading innate host defined and establish a local site infection and application that allow its further transmission. يعني الكائنات الحية المجهرية راح تسبب لي الأمراض أو راح تنجح في الغزو عندما تفشل المناعة الفطرية في مواجهتها. وراح تبدي تتضاعف وتسبب لي الأمراض. First line of defense: the primary defense against infectious diseases are the surface barrier that prevents pathogens from entering the body. فسنجي على خط الدفاع الأول ضد الكائنات الممرضة. الدفاع الأساسي ضد الأمراض المعدية أو خو أول خط دفاع ضد الكائنات التي ممكن أن تسبب المرض أو الكائنات الممرضة هو الحواجز السطحية يسموها السيرفس بارير الحواجز السطحية التي راح تمنع الأمراض أو تمنع الكائن الحي المجاري من الدخول إلى الجسم هاي الحواجز السطحية تشمل منه بيس انكلود سكين بروتكت اكسترنال باوند اريز ان ميوكوس ممبرين هاي الحواجز السطحية تشمل الجلد والأغشية المخاطية. بوث سكين أند ميوكوس ممبرين ريليز كيميكال سكريشن which restrict the growth of microbial in their surface. Like the antimicrobial enzyme lysozyme is secreted in tears and saliva. يعني يطلب كل من الجلد والأغشية المخاطية راح تفرز إفرازات كيميائية تحيط من نمو الكائنات الحية الممرضة على السطحة مثل إيش هاي ال مثل إيش هذه الإفرازات مثل إنزيم اللايزوزايم التي اللي يعتبر أنتي مايكروبيال إنزيم اللايزوزايم اللي يفرز من الدموع واللعاب كذلك البي إتش الحامضي للمعدة والإنزيمات الهضمية اللي موجودة بجهاز الهضمي العلوي تعتبر كحاجز كيميائي كبير ضد العدوى. 
then if the pathogens cannot enter the, uh, the host body they they cannot disrupt normal physiological uh, function and cure uh, cure disease يعني اذا لم تدخل هاي الكائنات الحيه المجاريه الى الجسم uh, لا يمكنها تعطيل الوظائف الفسيولوجيه الطبيعيه ولا تسبب المرض second line of defense يعني خط الدفاع الثاني the second line of defense against infection are the non-specific cellular and molecular response of the innate immune response. خط الدفاع الثاني للجسم ضد الإصابة بالعدوى هي يسموها الاستجابات الخلوية والجزيئية للنظام المناعي الإنيت أو نسميه قلنا الفطري أو الطبيعي. Uh, these defense do not differentiate between different types of pathogen and respond the same way upon every infection يعني شنو؟ يعني هاي الدفاعات لا تفرق هذه الدفاعات بين أنواع مختلفة من مسببات المرض وتستجيب بنفس الطريقة عند كل عدوى Phagocytic uh, uh, leukocyte migrate to infection site and engulf foreign bodies يعني عندنا ال الكوريا الكوريات البيض البلعمية راح تهاجر إلى موقع الإصابة وتلتهم الجسم الغريب اللي راح يدخل للجسم. Inflammatory response increase capillary permeability at infected site but leading to localized swelling يعني الاستجابة الالتهابية راح تفرز النفاذية الشعرية بالمواقع المصابة وراح تؤدي لي إلى تورم موضعي. عندنا عندي أيضا الأنتي مايكروبيال بروتين البروتينات المضادة للميكروبات. مثل إيش الأنتي البروتينات المضادة للميكروبات مثل السيتوكين and complement بروتين. Regulate immune activity within the body. راح تنظم النشاط المناعي داخل الجسم. Fever increases body temperature to activate heat shock protein and suppress microbial growth. كذلك الحمى تزيد درجة حرارة الجسم ليش للتنشيط الصدمة بروتينات الصدمة الحرارية heat shock protein بروتينات الصدمة الحرارية و suppress microbial growth يعني تطبيق النمو الميكروبي هذا هو خط الدفاع الثاني للإنيت إميون سيستم ثيرد لاين أوف ديفنس يعني هسه نجي على خط الدفاع الثالث منو بخط الدفاع الثالث The final line of defense against infection are the lymphocytes that produce antibodies to specific antigenic fragment يعني خط الدفاع النهائي الثالث أو النهائي يسموه ضد العدوى هي الخلايا اللمفاوية اللمفوسايد اللي راح تبتجنا الانتيبودي الانتيبودي منه هي الأجسام المضادة التي تعمل ضد مستضدات محددة يعني ضد الأجسام الغريبة اللي راح تدخل للجسم each B-cell produce a specific antibody يعني كل خلية B-cell راح تبتجنا جسم مضاد محدد أو مخصص And the body has a million of different B-cell capable of detecting a distinct antigen يعني الجسم لديه من الملايين من الخلايا القادرة على الكشف على المستضدات أو الأنتيجين أو الأجسام الغريبة Help our T-cell regulate B-cell activation يعني خلايا الهيربار يسموها خلايا الهيربار T-cell ايش تسوي هاي راح تنشط لنا البي سيل اكتيفيشن تعمل على او تنظم تنشيط خلايا البي سيل انشورنج ذات انتيبوديز ار اونلي ماس بروديوس ات ابربرايت تايم يعني انه الاجسام المضاده راح تنتج بكميات كبيره في الاوقات المناسبه بوث بي سيل اند تي سيل ويل ديفرنشيت تو فور ميموري سيل افتر اكتيفيشن كونفورنج لونج تيرم Uh, immunity to particular pathogen يعني الخلايا البائية والخلايا التائية اللي هي ال T cell هي راح uh, تشكل لنا خلايا الذاكرة يسموها الميموري سيل خلايا الذاكرة لنا الذاكرة وهاي uh, من خلالها راح تنطينا مناعة ضد uh, الانتيجين المعين 
أو الكائن الممرض المعين لفترة زمنية طويلة. Microbial genetics علم الوراثة الميكروبية. Nucleic acid type يعني أنواع الأحماض النووية. The genetic information of prokaryotic and eukaryotic microorganisms encoded within the DNA, deoxyribonucleic acid molecule, and sometimes as environed in the RNA ribonucleic acid molecule. يعني المعلومات الوراثية للكائنات الحية الدقيقة سواء كانت بدائية النواة أو حقيقية النواة مشفرة داخل جزيئة ال DNA. اللي هي ديوكسي رايبونيوكليك أسيد موليكول وفي بعض الأحيان تكون مشفرة داخل جزيئة الـ RNA الرايبونيوكليك أسيد كما هو الحال في بعض الفيروسات These molecules are known as a micro, micro molecules uh, they are responsible for the transition of hereditary information of hormone generation to the other يعني تعرف هذه الجزيئات بالجزيئات الضخمة وهي المسؤولة على نقل أو انتقال المعلومات الوراثية من جيل إلى آخر. The genetic information of cell form a genome يعني المعلومات الوراثية كل المعلومات الوراثية بالخلية تشكل جينوم. الجينوم. The genome of the microorganism is divided into segmented consisting of DNA nucleotide sequence known as gene يعني هذا الجينوم احنا كنا كل المعلومات الوراثية بالخلية تشكل الجينوم هذا الجينوم يقسم الى اجزاء كل جزء متكون من تسلسلات من ال DNA او DNA nucleotide sequence التسلسل من النيوكلوتيدات تسمى الجين This gene may have structural or functional metabolic function. It has high genes, وظائف هيكلية أو وظيفية أو وظائف التمثيل الغذائي. نيجي على DNA structure اللي هو تركيب DNA. The DNA is a double helix where each strand is composed of sequence of nucleotides. This DNA double helix model was proposed by Watson and Crick. Watson and Crick. يعني ال DNA هو عبارة عن حلزون مستوج. كل حلزون مستوج يعني شريطين. كل شريط يمثل sequence of nucleotides يعني تسلسل من النيوكليوتيدات. هذا الحلزون المستوج اللي هو ال DNA تم اكتشافه بواسطة العالمين Watson and Crick. بسنة بسنة 1953. Phosphodiester bound link these nucleotides to each other. Each nucleotide is born of. يعني أكو عصرة يسموها الفوسفودايستر bound. عصرة الداي الفوسفودايستر bound هي اللي راح تربط النيوكليوتيدات واحدة بالثانية. لأن قلنا إنه شريط ال DNA متكون من sequence of nucleotides يعني تسلسل من النيوكليوتيدات شلون مرتبطة هاي النيوكليوتيدات وحدة بالثانية بواسطة أو عاصر يسموها الفوسفودايستر باوند زين كل نيوكليوتيدة تتكون من منين تتكون النيوكليوتيدات؟ each nucleotide is born of أولا الدايوكسي رايبوز شوغر اللي هو السكر آه السكر خماسي الكربون والنيتروجين بيز يعني قواعد نيتروجينية والفوسفات جروب اللي هي مجموعة الفوسفات كل آه كل نيوكليوتيدة متكونة من الدايوكسي رايبوز شوغر والنيتروجين بيز والفوسفات جروب Four nitrogen bases are found in DNA. يعني عندنا أربع قواعد نيتروجينية موجودة بالجزيئة DNA. اللي تكون بيورينات عندنا والبا البيرميدينات أو البيرميدين والبيورين. البيورين تتكون من الأدنين والقوانين والبيرميدين تتكون من القواعد سايتوسين والثيامين واليوراسيل. هسه نجي على البلازميدات شنو معنى بلازميد؟ They are DNA molecule other than the chromosomal DNA 
and are found in the prokaryotic microorganism and some eukaryotic such as yeast. A plasmid is a double-stranded DNA segment found in the cytoplasm and related to the chromosome and can replicate independent. يعني البلازميدات هي عبارة عن جزيئات من الـ DNA تقع خارج الكروموسومات يعني مو الكروموسوم الـ DNA الكروموسومي لا عبارة عن جزيئات من الـ DNA تقع خارج الكروموسومات وين موجودة؟ موجودة بالكائنات الحية بدائية النواة وبعض الكائنات الحية الحقيقية النواة مثل الخمائر البلازميد هي عبارة عن جزيئة يعني DNA مزدوج وين موجود موجود بالسيتوبلازم وليس له علاقة بالكروموسوم ويتضاعف بصورة مستقلة زين transfer of genetic material بكتيريا يعني انتقال المعلومات الوراثية من بكتيريا إلى أخرى تتم عن طريق ثلاث عمليات اللي هي transformation التحول والtransduction والconjugation فقط حفظوها تعداد مثل ما موجودة pathogenic microorganism يعني الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض. There are different type of microorganism. This microorganism may be harmless, harmful, or beneficial to their host. Microorganism may cause kinds of uh, communicable disease by competing metabolic resource, destroy cell or tissue, or secreting toxin. يعني الكائنات الحية الدقيقة هناك أنواع مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة الكائنات الحية الدقيقة قد تكون ضارة أو قد تكون غير ضارة أو قد تكون مفيدة للمضيف قد تسبب هذه الكائنات الحية أنواع مختلفة من الأمراض المعدية عن طريق التنافس على موارد التمثيل الغذائي أو تدمير الأنسجة والخلايا كذلك أفراز السموم Pathogenic microorganism may be viruses, bacteria, mycobacteria, fungi, protozoa, and infect people or animal in direct or indirect way. يعني الكائنات الحية المجهرية الممرضة قد تكون فيروسات وقد تكون بكتيريا قد تكون فطريات وقد تكون ابتدائيات التي تستطيع أو التي تسبب الأمراض سواء أو تصيب الأشخاص والحيوانات بطرق مختلفة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة نعطيكم أمثلة على الباثوجينز أو الأنواع الممرضة مثل البريون اللي يسبب ماتكو ديزيز يعني مرض جنون البقر والفيروسات البلوانزا والفانجا الفطريات مثل الكانديزا الفيكانز والبروتوزوا الابتدائيات مثل الجيارديا والألجي الطحالب السيانو بكتيريا هذه الأمثلة للحفظ طبعا سويل مايكروبيولوجي يعني علم الأحياء الدقيقة في التربة السويل هي التربة والمايكروبيولوجي هي علم الأحياء المجهرية سويل بروفايت بلانت أن أذر أورغانيزم وذي نيوتريانت أن هيبيتايت يعني التربة راح توفر للنباتات وبقية الكائنات المغذيات والمسكن الطبيعي أو الموطن How soil microorganisms direct or indirectly affect plant growth and health determined if they are considered beneficial, harmful, or unscientific to plants. يعني كيف تؤثر كائنات الحية الدقيقة في التربة بشكل مباشر أو غير مباشر على نمو النباتات وتحدث الصحة ما كانت تعتبر مفيدة أو ضارة أو غير ذات أهمية للنباتات يعني بصورة مختصرة. أكو بعض الكائنات الحية المجهرية الموجودة بالتربة تكون ممرضة للنباتات وبعض الكائنات الحية المجهرية الموجودة بالتربة تكون مفيدة للنباتات وبعض الكائنات الحية المجهرية الموجودة في التربة تكون غير ذات أهمية للنباتات يعني ليست ضارة وليست مفيدة Microbes that harm plants are plant pathogens since the harm that that cause is considered disease يعني الميكروبات اللي تضر النباتات هي مسببات يعني اللي راح تسبب لي الأمراض النبات النباتية لأن هذا الضرر الذي تسببه يعتبر مرضا يعني أكو بعض الكائنات الحية المجهرية راح تسبب لي أمراض للنباتات وتعتبر كائنات ممرضة للنباتات On the other hand, beneficial microorganism can either enhance plant growth, suppress plant disease or, uh, or both 
يعني من ناحية أخرى يمكن للكائنات الحية الدقيقة المفيدة أما أما تعزيز نمو النبات أو النباتات أو تثبيط الأمراض النباتية أو كليهما يعني هسه باختصار اكو كائنات حيه مجهريه موجوده بالتربه تسبب لي امراض النباتات وبعضها تكون مفيده للنباتات تحد او تعزز نمو النباتات وتقمع الامراض النباتيه او كليهما بلانت جروث بروموشن تعزيز نمو النباتات يعني قلنا انه احنا الكائنات الحيه المجهريه المفيده الموجوده بالتربه ممكن من خلالها تعزيز النمو النمو النباتات وكذلك تثبيط الامراض النباتيه هسه نشوف شلون بلانت جروث از امبروفد باي بينيفيكال مايكروب ثرو ات ليست تو مود اوف اكشن يعني يتم تحسين نمو النبات من خلال الكائنات المجهريه المفيده عن بواسطه طريقتين اولا Increasing nutrient availability يعني زيادة توافر المغذيات الطريقة الأخرى هي Stimulation of plant growth through the production of metabolites or by their physical interaction with host plants يعني تحفيز نمو النباتات من خلال إنتاج النواتج الأيضية أو من خلال التفاعلات الفيزيائية ويا النبات راح يؤدي إلى تحفيز نمو أو تحفيز النمو النباتي بس نجي على البلانت ديزيز سبرشن يعني تثبيط الامراض النباتيه يعني شلون راح تثبط هاي الامراض النباتيه بواسطه هاي الكائنات الحيه المتشريه الموجوده بالتربه بينيفيكال مايكروب هيلب تو كنترول بلانت ديزيز باي ذا فولوينج ميكانيزم يعني الكائنات الحيه المتشريه المفيده او الميكروبات المفيده راح تساعد في التحكم في امراض النباتات عن طريق الاليات التاليه أولا بريتيشن أند هايبر باراسيتيزم باراسيت <hesitation> هايبر <hesitation> باراسيتيزم فيدينج أون باثوجين يعني الإفتراس والتطفل التغذية على مسببات الأمراض اثنين كومبيتينج فور نيوتينيت أور سبيس بار برودوسينج ميتابولايت ذات كل ذات باثوجين أور إنهبيت ذير جروث أند موفمنت يعني المنافسة على المغذيات من خلال إنتاج النواتج الأيضية التي التي تقتل مسببات الأمراض. الطريقة الثالثة بلوكينج باثوجين تو بلانت روت يعني منع نمو النباتات نمع منع دخول ال ال الكائنات المؤمرضة من خلال جذور النباتات. الطريقة الأخيرة أو الآلية الأخيرة هي stimulating or Primizing the plant on natural defense system يعني تعزيز آليات آليات الدفاع الموجودة في النبات هذه بالنسبة لتثبيط الأمراض النباتية بواسطة الكائنات الحية المجهرية المفيدة الموجودة بالتربة. Aquatic microbiology اللي هو علم الأحياء المجهرية المائية. Aquatic microorganisms include members of the plant kingdom, protozoa, bacteria, and fungi. These organisms differ radically and share only their small size. Most are not visible without a microscope through colonies of some can be seen with the naked eye. يعني علم الأحياء المجهرية المائي يشمل أعضاء مملكة النبات والطفيليات والبكتيريا والفطريات. هذه الكائنات تختلف عن بعضها اختلافا جذريا. لكنها تشترك فقط في حجمها الصغير كل هاي الكائنات لا ترى بالعين المجردة إلا عن طريق المجهر لكن مستعمرات هذه الكائنات يعني إذا كانت على شكل مستعمرات ممكن رؤيتها بالعين المجردة نعطيكم أمثلة عليها البكتيريا مثل السيانو بكتيريا اللي كاتب لكم أنه هي كانت تسمى بالبكتيريا الزرقاء عن طريق الخطر إذا مثال على البكتيريا مثل السيانو بكتيريا مثال على الفطريات فانجاي مثل الهايبومايسيد ومثال على البروتوزوا الابتدائيات مثل الجيارديه ومثال على الجي الطحالب مثل فايتوبلانتون